Ngày 3 tháng 3, Thánh Catherine Russell sinh năm 1858, mất năm 1955. Nếu cha bạn là một ông chủ ngân hàng quốc tế và bạn có xe lửa riêng, có lẽ khó để bạn bị lôi cuốn đến những công việc tình nguyện cho người nghèo. Nhưng nếu hàng tuần mẹ bạn dành 3 ngày để tiếp đón người nghèo và cha bạn dành nửa giờ mỗi ngày để cầu nguyện, có lẽ không khó để bạn hy sinh cuộc đời cho người nghèo và cho đi 12 triệu đô la. Đó là điều mà Thánh Catherine Cresso đã thực hiện. Ngài sinh ngày 26 tháng 11 năm 1858 tại Philadelphia, bang Pennsylvania, Hoa Kỳ và là cô con gái thứ hai của ông bà Russell. Sau khi chào đời được 2 năm thì người mẹ ruột từ trần. Sau 2 năm, cha ngài tái hôn và họ có thêm một cô con gái nữa. Tất cả ba cô đều có một nền tảng giáo dục vững chắc và thường đi du lịch nhiều nơi. Khi Catherine 21 tuổi, ngài là con gái nhà giàu, ngài sẵn sàng có địa vị trong xã hội, nhưng khi chăm sóc người mẹ ghẻ trong 3 năm bị bệnh ung thư, ngài thấy rằng mọi tài sản của dòng họ Gretzel cũng không thể cứu được con người khỏi sự đau khổ và cái chết. Từ đó, cuộc đời của ngài thay đổi đáng kể. Vào năm 1885, ông Gretzel từ trần để lại gia sản kết xù cho ba cô con gái. Lúc bấy giờ, Catherine và hai chị em đều gia nhập tổ chức tông đồ giáo dân. Họ thường để ý đến hoàn cảnh khó khăn của người da đỏ và thường bàn hoàng khi đọc những câu chuyện về người da đỏ Mỹ Châu. Trong chuyến du lịch châu Âu, Ngài đã gặp Đức Giáo Hoàng Leo 13 và xin Đức Thánh Cha gửi thêm các nhà truyền giáo đến Wyoming để giúp đỡ bạn của Ngài là Đức Giám mục James O'Connor. Đức Giáo Hoàng trả lời Ngài, Tại sao chính con không trở nên nhà truyền giáo? Câu trả lời ấy đã kích động Ngài đến độ phải nằm bệnh trong vài ngày. Trở về Hoa Kỳ, Ngài đến thăm người da đỏ Dakota. Ngài gặp tù trưởng Craig Cloud và bắt đầu giúp đỡ họ. Việc lập gia đình đối với Catherine thì quá dễ dàng. Nhưng sau các cuộc thảo luận với Đức Giám mục O'Connor, Catherine viết trong nhật ký năm 1889. Ngày lễ Thánh Du Xe năm ấy đã đem lại cho tôi một ơn sủng lớn lao để có thể hy sinh quãng đời còn lại cho người da đỏ và da màu. Vào ngày 7 tháng 11 năm 1889, Ngài mặc áo dòng và lấy tên sơ Marie Catherine. Năm ấy, các nhật báo lớn ở Hoa Kỳ đều dạy hàng chữ ngay trên đầu trang là Giám bỏ 7 triệu đô la. Sau 3 năm rưỡi huấn luyện, Catherine và 13 nữ tu đầu tiên của Ngài là các nữ tu thánh thể cho người da đỏ và da màu mở trường học ở Santa Fe. Tiếp đó, các trường học nối đuôi nhau thành lập. Vào năm 1915, Ngài thành lập Đại học Xavier ở New Orleans là đại học đầu tiên ở Hoa Kỳ dành cho người da đen. Cho đến năm 1942, Ngài đã thiết lập xong hệ thống trường học công giáo cho người da đen trong 13 tiểu bang, cộng thêm 40 trung tâm truyền giáo và 23 trường làng. Những người kỳ thị chủng tộc đã quấy phá công việc của Ngài. Họ đốt cả một trường học của Ngài ở Pennsylvania. Tổng cộng, Ngài đã thành lập 50 trung tâm truyền giáo cho người da đỏ trong 16 tiểu bang. Khi 77 tuổi, Ngài bị kích xúc tim nhưng vẫn tiếp tục đến các trung tâm truyền giáo để hướng dẫn các sơ trong dòng. Vào năm 1941, Ngài cử mừng lễ Kim Khánh thành lập dòng và Đức Giáo Hoàng Pio 12 đã đề cập đến thành quả của Ngài như một trang sử huy hoàng trong biên niên sử của giáo hội. Trong những năm cuối đời, mẹ Catherine Russell bị liệt. Ngài sống âm thầm cầu nguyện trong căn phòng nhỏ nhìn về phía cung thánh. Nhiều mẫu giấy ghi lại các lời cầu nguyện của Ngài cũng như những suy niệm và những nguyện vọng vô tận. Ngài qua đời ngày 3 tháng 3 năm 1955 tại nhà mẹ của dòng nữ tu thánh thể tại Bristol Pike, Bensalem, bang Pennsylvania khi 96 tuổi. Tổng cộng, Ngài đã dùng 12 triệu đô la tài sản của Ngài cho công cuộc truyền giáo cho người da đỏ và da đen ở Hoa Kỳ. Vào ngày 20 tháng 11 năm 1988, Ngài được Đức Giáo Hoàng Do An Paulo II tôn phong chân phước và ngày 1 tháng 10 năm 2000 đã nâng Ngài lên hàng hiển thánh.